హలో కిరణ్ అన్న నమస్తే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా కిరణ్ అబ్బవారం అంటే ఓకే మీరు కష్టపడి వచ్చారు సినిమాలు చేస్తున్నారు బట్ ఎక్కడో ట్రోలింగ్ మీమ్స్ ఇవన్నీ మీరు ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో అండ్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ సలార్ రావాల్సింది సో కానీ ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు అంటే సలార్ రావట్లేదు రూల్స్ రంజన్ వస్తుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే కానీ ఎక్కడో కొంచెం ట్రోల్ చేస్తూ సో అందుకే రూల్స్ రంజన్ వస్తుంది కాబట్టి సలార్ వెనక్కి వెళ్ళింది ఏ చిన్న చిన్న మీరు చూసే ఉంటారు సో అవి ఎలా తీసుకుంటారు అలాంటి ట్రోల్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా మీరు ఒక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ రండి అందరూ ఇప్పుడు హాయ్ తమ్ముడు హలో నేను నేను చూశాను నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు పంపించారు ఫస్ట్లీ ముందు మేము అక్టోబర్ సిక్స్త్ వద్దామనుకున్నాం సినిమా రూల్స్ రంజన్ ప్రభాస్ గారిది సలార్ ఇలా పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అని తెలియగానే హాలిడే డేట్ కదా చాలా మంచి డేట్ కదా అని చెప్పి అందరూ టీం అందరూ ఫిక్స్ అయ్యి ట్వంటీ ఎయిత్ వద్దాము అని చెప్పి స్టిల్ ఇంకా డిస్కషన్స్లోనే ఉంది నాట్ ఇంకా యాక్చువల్లీ నిన్న ఈవ్ నిన్న నైట్ కదా సార్ నిన్న నైట్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది అనుకుంటాను ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ వద్దామని ముందు ఎలాగో లీక్ అయింది ఒకరు ఇద్దరు ఎక్కడో అనుకుంటున్నారు దానివల్ల కొంచెం అందరూ అలా మీమ్స్ అది ఇది వేశారు బట్ ఓకే ఇంతకుముందు నేను కొంచెం సీరియస్గా తీసుకునే ఉన్నాయి అరే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి నవ్వ ఓకే ఇంకా నేను దాన్ని ఇంకా మనం ఎప్పుడు నేనైతే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఐ మీన్ చాలా మంచిగానే ఉంటున్నాను మంచిగా చేసుకుంటున్నాను అంతా బట్ ఎందుకు అలా జరుగుతుందో తెలియదు బట్ ఓకే నేను చూసి నవ్వుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ చాలా మంది ఇలా ప్రభాస్ గారి సినిమా ఇలా వస్తుందని చెప్పి అది చూసిన వాళ్ళందరికీ కొంచెం ఫన్నీగానే అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఈ ప్రభాస్ గారి సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా దాని మీద ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమా వస్తుందంటేనే చాలా సినిమాలు వెనకాలకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ సినిమాకి పోటీగా ఏ సినిమా రాదు ఆ సినిమా లేదు కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అవుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మంచి డేట్ కదా అని చెప్పి మేము రావడానికి ప్రయత్నించాం అంతకు మించి ఏం లేదు బట్ యా నేనైతే చాలా హెల్దీ వేలోనే తీసుకుంటున్నాను కిరణ్ గారు సార్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ నుంచి దాదాపుగా మాస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేశారు అటువైపు ఎక్కువ మీరు చూపుతుంది మీ ఇంట్రెస్ట్లు కూడా చాలా చాలా అలాంటి సినిమాల వైపు మీరు ఆసక్తి చూపించారు మీరు సార్ అయితే దీంట్లో మీ గెటప్ కానీ మీ విజువల్స్ కానీ చూస్తుంటే మొత్తం అంతా క్లాస్ కనిపిస్తుంది కొంచెం ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ లాగా కొంచెం సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే ఈ సినిమాతో రూట్ మార్చినట్టు మీరు ఏమైనా అటు నుంచి అలా ఏం లేదు సార్ అన్నీ ఒకటి మాస్ సినిమా చేస్తూ వచ్చాను కొంచెం ఒకటి క్లాస్ ఫిలిం అన్నీ ట్రై చేస్తూ వచ్చాను రూల్స్ రంజన్ సినిమా కథ వినగానే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ అంటే ఈ సినిమా రూల్స్ రంజన్ సినిమా మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ ఉండవు ఏవేవో పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ అవి ఏమీ ఉండవు నేను ఒకసారి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నాను అప్పుడే సార్ స్క్రిప్ట్ చెప్పడం నాకు చాలా బాగా నచ్చి రూల్స్ రంజన్ చేశాను సార్ డైరెక్టర్ గారు మీది ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ చూస్తే టోటల్ యాక్షన్ అంతా ఉంది అంతా ఈసారి టోటల్గా మీరు రూట్ మార్చారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు లవ్ స్టోరీ అని చెప్పారు కిరణ్ అట్లా మొత్తం మీరు ప్యూర్గా లవ్ స్టోరీ తీద్దామని స్టార్ట్ చేసి అట్లా ఇది యాక్చువల్గా అండి ఆక్సిజన్లో ఒక ఏడు ఫైట్లు ఉన్నాయి సెవెన్ ఫైట్ సిక్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు గొప్ప మెసేజ్ మధ్యలో కరోనా వచ్చిందండి టూ ఇయర్స్ పనే లేదు ఎవరికి సో అందరు లైఫ్ కొంచెం కామెడీగా ఉంది కాబట్టి సరే కామెడీ సినిమా తీస్తా అని చెప్పి ఫుల్ లెంత్ ప్యాటర్న్ మార్చుకున్నాడు అండ్ ఎస్పెషలీ తెలుగు ఆడియన్స్కి మీరు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒకటి ఒక పెద్ద ఫిలిం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండే ఫిలిం ఆడుతుంది అయితే మంచి లవ్ సబ్జెక్ట్ హ్యూమర్ కంటెంట్ ఉండే లవ్ సబ్జెక్ట్ బాగా హిట్ అవుతున్నాయి సో దానివల్ల జానర్ మార్చుకొని ఒక మంచి హ్యూమర్ సినిమా చేయాలి ప్లాన్ చేసి తీసింది యాక్సిడెంట్గా అలా ఫ్లో వచ్చిందండి అది సో సార్ మీ ఇంట్లో మీ బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు కదా అవును వై కిరణ్ యాక్చువల్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం మా బ్రదర్ ఒక అడ్వైస్ తీసుకున్నాను అండి ఒక ఈ విషయం చెప్పాలి నేను మీకు ఇంట్లో కూడా అన్నతమ్ములు ఉంటారు అన్నతమ్ములు ఎప్పుడు కొట్టుకోవడం కానీ ఫ్రెండ్స్గా ఉండరు కలిసి ఉండవు సో మా ఇద్దరు లోపల ఏదైనా ఒక టిట్ ఫాట్ యాడ్ ఏదైనా ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ నీ మనసు నాకు తెలిసి సినిమా చూశాను చూసి బయటకు వచ్చిందా థియేటర్లో నన్ను పట్టుకుని తిట్టాడు నువ్వు నాకు చెప్పిన కథ అయినా తీసింది ఏంటండి పో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ చూశాడు చూసిన తర్వాత ఒక ఏం చెప్పాడు ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ బోర్గా లేదు అన్నాడు దాని తర్వాత ఈ సినిమా ఎస్పెషల్లీ రూల్స్ అంజన్ సినిమాలో ఒక డౌట్ ఉండింది సెకండ్ హాఫ్లో నేను తన చేయాలి మనసులో ఒక ఆశ బట్ తనకు నచ్చాలి కదా స
ఫస్ట్ టైం నా దగ్గరకు వచ్చి పక్కనకు వచ్చి నేను చూస్తే హగ్ చేయాలనిపించింది అండి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం తను హగ్ ఇచ్చాడు సినిమా చూసి చాలా బాగుంది హ్యూమర్గా ఉంది చాలా బాగా చేసు ఇంకా బాగా చేయని చెప్పారు మీ కాంబినేషన్లో సెవెన్ బై జీ సీక్వెల్ ఏదో రాబోతున్నట్టుగా నాన్నగారు ప్రొడక్షన్ అండ్ సెవ్ తమ్ముడు హీరో సేమ్ శ్రీరాఘవ డైరెక్షన్ ఆడవాళ్ళ మాటలు అద్దెలు వెరీలి సెవెన్ జీ బిందు సేమ్ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నేహ గారు హలో అండి అండ్ కంగ్రాట్స్ డీజేతో మీరు చాలా దగ్గర అయ్యారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మ్యూడ్ మూడు సినిమాలు మన బెదిరిలోకి రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు రూల్స్ రంజన్ డిసెంబర్లో గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి మన గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరిలో కూడా మా సాంగ్ డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాం విశ్వక్తో అండి అంటే ఈ సినిమా కోసం మీ డైరెక్టర్ అండ్ హీరో మీకేం రూల్స్ పెట్టారా డ్యాన్స్ చేయాలి అట్లా ఏమన్నా యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి తెలీదు నేను డాన్స్ చేస్తాను అని సో యాక్చువల్లీ నరేష్ ఇచ్చిన రోజు నాకు చెప్పారు ఇట్లా ఉంది ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ఉంది అని నేను కూడా ఏం చెప్పలేదు ఓకే అన్న షూటింగ్ వెళ్ళే ఫస్ట్ డే అక్కడ రిహర్స్ చేయాలి నేహా నువ్వు వచ్చి అంటే ఓకే ఫైన్ చేస్తానని ఇమీడియట్గా నేర్చుకున్నాను నేను స్టెప్ అప్పుడు వచ్చి నేర్చుకున్నావా అయిపోయిందా ఓకే మనం ఇప్పుడు వెయిటింగ్లో ఉన్నాం ఒక్క నిమిషం అని ఈ థాట్ ఐ వుడ్ టేక్ టైం సో ఎవరికి తెలీదు దట్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో బట్ టుడే దట్ ఈస్ సచ్ అ బిగ్ హిట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ సాంగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ లవ్ ఇట్ అమరీష్ హలో సార్ అమరీష్ అసలు ఇక్కడ బాగా మెయిన్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అయిపోయాను ఫస్ట్ వచ్చి నిన్న అడగా అనిపించింది త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ సార్ నీలో గొప్ప నటుడు ఉన్నాడు ఆల్రెడీ హీరోగా నువ్వు తమిళ్లో చేసినట్టు ఉన్నావు సినిమా చేసే తమిళ్ళు చేసావు లెజెండరీ యాక్టర్స్ జయచిత్ర గారు అబ్బాయి నువ్వు సో అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చావు కాబట్టి చాలామంది తెలియదు కాబట్టి అది గుర్తు చేశాను నేను అంతే ఇక్కడ నిజంగా గొప్పగా యాక్ట్ చేసి ఎందుకు యాక్టింగ్ మానేసి మళ్ళీ ఈ ప్రొఫెషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను సార్ అదే సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నా కదా సార్ అదే అదే మెయిన్ అదే మెయిన్ మెయిన్ లైఫ్లోనే యాక్ట్ చేస్తుంటాడు రియల్ లైఫ్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటారు రత్నం గారు చెప్తున్నారు కాంప్లిమెంట్ నీకు కరెక్ట్ సరే అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో యాక్టింగ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఎన్ని చేయను సార్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలాగే హీరోగా చేయవా సార్ డిసైడ్ అయ్యా సార్ డిసైడ్ అయ్యా అంటున్నా అవును సార్ హాయ్ అండి హలో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మనం ఏం మాట్లాడుకుని కంట్రోల్ చేయబోతేమో సో మాట్లాడదాం మాట్లాడదామా థ్యాంక్ యూ వరుసగా మీరు ఫస్ట్ చేసిన మూడు సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు కానీ డీజే టీలతో పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు తర్వాత బెదిర్ లంక సక్సెస్ కొట్టారు మళ్ళీ ఇది హ్యాట్రిక్ సినిమా అవుతుందా మీ కెరియర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిన అవకుండా ఆన్సర్ చెప్పేశారు కదా అదే దీంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఇలా గ్లామర్గా కనపడడం హీరోయిన్లు ఎవరైనా గ్లామర్గా ఉంటారు కొంతమంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఏటికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చేసుకుని వెళ్తారు ఫర్దర్ కిచర్లు వాట్ ఎవర్ ది స్క్రిప్ట్ నీడ్స్ అండి ఇఫ్ ఐ లైక్ ది స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్లో గ్లామర్ ఉంటే గ్లామర్ ఆ స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు బెదిరలంకలో నేను ఒక విలేజ్ అమ్మాయి అది కావాలంటే అది ఇఫ్ ఐ లైక్ ది స్క్రిప్ట్ వాట్ ఎవర్ ది స్క్రిప్ట్ డిజర్వ్స్ నేను చేస్తా థ్యాంక్ యూ మా హీరో గారు సార్ ఏమండి కొత్త డైరెక్షన్తో చేసి 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 సక్సెస్ కూడా ఇవ్వలేదు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ జ్యోతి కృష్ణ అంటే ఇప్పుడు ఈయన చేయటం సో ఈయన మీరు కొత్త దర్శకులతో మీకు కంఫర్టబుల్గా కథలు మార్చేసి సీన్లు మార్చేసి డైలాగులు మార్చేసి మీరే సొంతంగా డైలాగ్ రాసి ఎన్ని చేశారు కదా అవి ఇక్కడ ఏమైనా కుదిరినా మీకు అవకాశం ఉందా లేదంటే ఈ మొత్తం పూర్తిగా డైరెక్టర్ గారికి వదిలేదు సార్ ఈ సినిమా విషయంలో ముందుగా నేను ఏది మార్చలేదు సార్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఉన్నాను కాళ్ళు చేతులు ఏం పెట్టట్లేదు సార్ నేను అని అంటే మార్చి మార్చలేదు చాలా సందర్భాల్లో అంటే నేను రాసుకున్న సినిమా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం తప్ప తర్వాత ఏది లేదు సార్తో నేను స్క్రిప్ట్ వినగానే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ అండి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సార్తో కూడా అదే చెప్పాను సార్ ఇంతకుముందు మీరు చేసిన సినిమా చాలా సీరియస్ ఫిలిం ఇది చాలా బాగా నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఇంత మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది మీలో అని చెప్పి కథ విన్నాను దానికి తగ్గట్టే వెళ్ళాను తప్ప నేను ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు సార్ ఏం రత్న గారి ప్రజెంట్స్ అంటే లెజెండరీ పర్సన్ ఆయన ఎన్నో బ్లాక్ బస్ ఇచ్చి ఆయన బ్యానర్లో అంటే వాళ్ళ ఫొడ్యూసర్స్ కొత్త వాళ్ళు అయినా కానీ ఆయన ప్రజెంట్స్తో వస్తున్న సినిమా అది వాళ్ళ అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా కమిట్మెంట్ ఇందాక చెప్పారు తెల్లదన మూడు గంటలకు నువ్వు మళ్ళీ రి
రత్నం కృష్ణ ఎందుకు పేరు మార్చుకున్నాడు జ్యోతి కృష్ణలా రత్నం కృష్ణ ఎందుకు అయింది నేను కొంచెం సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ నమ్ముతా అండి అస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ దాని తర్వాత ఇంకా అఫర్మేషన్ అన్నీ నమ్ముతాను సో ఆ వరుసలో సరే కొంచెం ఎలాగో నాన్నగారి పేరు సో కలిసి వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నాన్నగారు రేంజ్ రావచ్చు అని ఒక ఐడియా పర్సనల్గా అంటే మీ గత సినిమాలు కొంచెం ఆశించిన స్థాయిలో థియేటర్లో ఆడకపోవటానికి ఓటీటర్లు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అండి సో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈ సినిమాలు గ్రాండ్ సక్సెస్ కొడతా అని కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే మనకి నచ్చిన సినిమా కన్నా ఆడియన్స్కి నచ్చిన సినిమా తీయాలండి అది ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కంటెంట్ అది కామెడీ అవ్వచ్చు యాక్షన్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయాలి దీంట్లో రూల్స్ అంచులో కొత్తది ఒకటి నేర్చుకున్నాను స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడే రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ఎక్కడ డల్ అవుతున్నారు ఎక్కడ నవ్వుతున్నారు ఎక్కడ ఎంగేజింగ్గా ఉన్నారని సో ఎక్కడైనా పోర్షన్ చెప్పేటప్పుడే వాళ్ళు డల్ అవుతున్నారంటే ఫ్లోలో వెంటనే అది సీన్స్ మార్చుకోవటం సో అలాగూ ఈ నరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చానో అందరూ ఇది నా దగ్గర లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ అండి నా దగ్గర ఉండేదాంట్లో వా యాక్సిడెంట్లో ఎవరికో చెప్తే బాగా నవ్వుతున్నారు సరే ఎందుకు నవ్వుతున్నారు తెలియని ఇంకోరికి చెప్తే ఇంకో నవ్వుతున్నారు సో అలాగే ఈ సినిమా చేయడం జరిగిందండి ఇందాక నా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా అంటే ప్రతి సినిమా సక్సెస్ కావడం కష్టపడుతూ ఉంటారు అయితే ఆయన సినిమాల్లో ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేయాల్సి వస్తే ఏ సినిమా చేస్తారు మీరు అంటే ఆ ప్యాటర్న్ సినిమాలు జెంట్ ఆయన కూడా మంచి డైరెక్టర్ కదా నాన్నగారు ప్యాటర్న్ సినిమాలు అంటే జెంట్ల మేళ ఒక సినిమా చేయాలి ఆసండి ఓకే థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు రత్న గారు మీరు అక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది ఏమో అని అడుగు కిరణ్ గారు ఇక్కడ సరే సార్ అంటే రూల్స్ రంజన్ అనేది క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అనుకోవచ్చా అంటే క్యారెక్టర్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది అండి క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ లాగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంత రిలేట్ అవుతారు ఈ క్యారెక్టర్తో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఒక ఆర్టిస్ట్కి మీ ట్రావెల్ ఎలా ఉంది రూల్స్ రంజన్తో రూల్స్ రంజన్ నిజంగా రిలేట్ అవుతుంది సార్ అందరికి ఇట్స్ ఏ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిలిం ముందు మనోరంజన్గా స్టార్ట్ అవుతుంది మనందరం బేసిక్గా చాలామంది బీటెక్ అయిపోగానే ఊర్లలో చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే మిడ్ రేంజ్ టౌన్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా సిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకేం తెలియదు చాలా కొత్తగా చూస్తూ ఉంటాం వింత ప్రపంచంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్లో మనం సింక్ అవ్వం మన వేషధారణ చూసి మన భాష చూసి చాలామంది మనల్ని కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు క్యాఫిటోరియా అంటే ఏంటి అనేది తెలీదు ప్యాంట్రీ అంటే ఏంటో తెలీదు నిజంగానే నేను బెంగళూరులో ఫస్ట్ టైం జాబ్ చేసేటప్పుడు ప్యాంట్రీ అంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంట్రా ఏదైనా మ్యాంగో ట్రీనా చింత ట్రీనా ప్యాంట్రీ అంటున్నారు ఏంటి అన్న సింక్ అయ్యేది కాదు అంటే మేము చదువుకున్న కాలేజెస్లో కొంచెం అలా అక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలామంది సింక్ అవుతారు అలా ఒక మనోరంజన్ క్యారెక్టర్గా ఒక మిడ్ రేంజ్ టౌన్ నుంచి ఒక సిటీకి వెళ్తే అక్కడ వాడందరికీ రూల్స్ పెట్టాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది కంప్లీట్లీ మీరు థియేటర్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ యా ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిలిం సార్ కిరణ్ నేహగారు సినిమాకి ఒక పాట అనేది హుక్ పాయింట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి తీసుకురావడానికి ఆడియన్స్కి చూసే చూసే అనేది రూల్స్ రంజన్కి ఒక హుక్ పాయింట్ అయింది అంటే సినిమా చూడటానికి ఒక ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ని కలిగించింది సో స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీరు ఇంత సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే బాగా రీచ్ అయిన రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఫస్ట్ టైం సాంగ్ విన్నప్పుడు నాకు సాంగ్ చాలా బాగా చేస్తుందని తెలుసు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నింది దట్స్ వై ఐ థింక్ మీ అండ్ జ్యోతి ఫర్ ఎవ్రీ డే మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ పెట్టి ఒక్కొక్క షార్ట్కి కాస్ట్యూమ్స్ అన్నిటికీ వీ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ డిస్కసింగ్ ఎలా రావాలి అని అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఐ థింక్ వెరీ రేర్లీ అ గర్ల్ సింగింగ్ అ సాంగ్ ఫర్ ద హీరో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది సో ఐ వాజ్ మోర్ నర్వస్ ఒక్కటి ఇట్స్ అ కమర్షియల్ సాంగ్ ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ మీ సింగింగ్ ఇట్ ఫార్ ద హీరో అని um so yes we did put in a lot of hard work and very grateful nenu cheppan kada 3 million 5 million anukunna excitement lo akkada dak velthadani 23 million assalu i am just very very overwhelmed today yes ratnam gar ratnam gar and junior ratna sir sir cheppandi ma childhood anta meer chaala memorable cinema icharu daniki meeku thanks cheppali in fact entante chaanaalu nunchi mee comeback kosam wait chestunnam వస్తుందండి సో మీరు ఒక ఫో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హరిహర వీరమలో అనే సినిమా స్టార్ట్ చేశారు బట్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తర్వాత స్టార్ట్ అయిన సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి బట్ ఆ సినిమా డిలే అవుతూ వస్తుంది ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ కొంతమంది ఏకంగా ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అంటున్నారు ఏం జరుగుతుందో మీరు చెప్తే వీ విల్ బి హ్యాపీ యాక్చువల్గా నేను వచ్చిందేమో
ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కళ్యాణ్ గారు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు సో ఒకే ఒకేసారి ఆయన అన్ని డేట్లు ఇచ్చినా సినిమా చేయలేము అది అన్ని సెటిల్ అయ్యాలి ఒక్కటి మామూలుగా రెగ్యులర్గా తీసే సినిమా కాదు చాలా గ్రాఫిక్స్ వర్క్ ఉంటాయి చాలా పని ఉంటుంది సో ప్యారలల్గా నేను చెప్పక్కర్లేదు ఆయనే చెప్పారు నేను సినిమాలు పనిచేసి ఆ డబ్బులే పాలిటిక్స్లో ఖర్చు పెడుతుంది అన్నారు అందుకని కొన్ని రీమేక్స్ తక్కువ రోజులు అయ్యే సినిమాలు అవి కూడా ఆయన ప్యారల్గా చేస్తున్నారు ఈ రన్నింగ్ లోపు సినిమా ఫినిష్ చేస్తామని బిఫోర్ ద ఎలక్షన్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద ఫిలిం ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఏం రత్నగారు ఏం రత్నగారు రత్నగారు చెప్పండి ఏమంటే అంటే మీరు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రజెంట్ చేయడానికి ఓకే అన్నారా లేకపోతే ముందే మీరు ఓకే అన్నారా చూసిన తర్వాత కాదండి బిగినింగ్ నుంచి చేశారు బికాస్ నేను వేరే ఎవరో సినిమా అయితే ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండాలి ఫస్ట్ నమ్మి ఇవాళ తెలుసు కదా ఇవాళ డిజిటల్ సినిమా ఓటీడి సినిమా మెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి ఏ సినిమా నిలబడుతుందో ఏ సినిమా ఆడుతుందో ఎవరికీ తెలియదు రిలీజ్ అయ్యే వరకు అలాంటి వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ పలానా ఒక సినిమా వస్తున్న క్యూరియాసిటీ అయితే ఒట్టి పేరు వేసినందువల్ల సినిమా బాగా లేకపోతే ఆడదండి ఇవి పేరు వేస్తే సినిమా ఊరికే సినిమా ఎవరు రావరు చూడరు కాకపోతే ఎంతో కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అందుకని వేశారు కానీ సినిమా నేను చూశానండి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జనరల్గా నాకు కచ్చి అప్పడానికే తను భయపడతాడు జనరల్గా ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే నిజంగా నాలో నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు తనకి నేను చెన్నైలో రోజు మార్నింగ్ ఏదో కథ వింటూనే ఉంటాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి చాలామంది మీరు సినిమా తీగిపోయినా సరే సార్ మీ సినిమా సజెషన్ చెప్తారు సినిమా మేము ఊహించిన యాంగిల్ కాబట్టి మీరే యాంగిల్ చెప్తారు ఒకసారి వినండి అని చెప్తుంటారు తను ఎప్పుడు నాకు కచ్చి చెప్పిన సినిమా కథ అంతా విని తర్వాత సజెషన్ చెప్పడం నా వల్ల కాదు మధ్య మధ్యలోనే నేను డిస్టర్బ్ చేసి ఇక్కడ ఇలా కాదు నాన్న మీరు పూర్తిగా వినండి అంటాడు అసలు ఈ కథ నాకు అసలు ఏమి చెప్పలేదు ఏమి వినలేదు నాకు తెలియని కూడా ఏం తీస్తున్నారు కూడా తెలియదు సినిమాకి ఓపెనింగ్ అయింది ఇలా సినిమా చేస్తుందని చెప్పారు ఓపెనింగ్ వెళ్ళాను కానీ మొన్న సినిమా చూశాక చూశాక అసలు సినిమా వెళ్తుందే తెలియల ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా బ్రహ్మాను ఆహ ఓహ అని అని ఎక్స్పెక్టేషన్ అలా అని కాదండి సినిమా బోర్ లేకుండా మనం ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా సినిమాకి వెళ్తే ఆ కథ అనుకున్న దాన్ని ఫ్లోర్లో వెళ్తూనే ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు కామెడీ కూడా దట్ ఇట్స్ దట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఐ థింక్ సో అందులో దానికి మ్యూజిక్ యాడ్ అయ్యి హిట్ అయిందంటే డెఫినెట్గా ప్రతి వాళ్ళు సినిమా టైం పాస్ అవ్వడానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి బోర్ కొడితే సినిమా ఎవరు చూడరు సినిమా చూసా నేను చూశాక మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే సినిమా చూశాక పేరు వేసారా లేకపోతే లేదు ముందే వేశారండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో రూల్స్ రంజన్ మనోరంజన్ రెండు క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పన్నారు కదా ఈ సినిమాకి టైటిల్గా మనోరంజన్ అనే పేరు కూడా మీరు ఏమైనా పరిశీలించారా లేదండి సినిమా కథ రాసిన దగ్గర నుంచి రూల్స్ అంజనే అనుకున్నాము అంటే మన అందరిలో ఇప్పుడు ఎవ్రీ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ రూల్స్ రామానుజన్ ఎవరైనా ఉంటారు ఎవరో ఒకరు మనం టార్చర్ పెడతా ఉంటారు లేక ఏదైనా ఫాదర్ అయినా ఇంట్లో పెద్ద అయినా అయినా టైంకి వెళ్ళి టైంకి పడుకో టైంకి నిద్రపోని అలాగే మన రూల్స్ అంజన్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఆఫీస్లో అందరిని టార్చర్ పెడతా ఉంటాడండి అదే ఈ క్యారెక్టర్ సో ఉదయం మార్నింగ్ వెళ్ళేసి సాయిబాబుకి దండం పెట్టుకుని నైట్ తొమ్మిది గంటలు పాల్ తాగి పడుకునే క్యారెక్టర్ ఎవరితో మాట్లాడరు సో ఒక డిఫరెంట్ అండ్ పెక్యులర్ క్యారెక్టర్ సో ఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఫిలిం ఆయన చేసే ఆ పెట్టే టార్చర్లు మనకి హ్యూమర్గా ఉంటాయండి రత్నం గారు ఇందాక మీరు ముందే తెలుసు కథ తెలుసు అని చేసి చెప్పారు కాబట్టి అడుగుతున్నా ఈ సినిమా సైమన్ టెన్స్గా రూల్స్ రంజన్ అలాగే హరిహరి వెరమాల్ సైమన్ టెన్స్గా చేయటం ఆ సినిమా సినిమా కంటిన్యూ చేయటం అట్లాగే ఏం రత్నం గారు అంటే పూర్వ వైభవం ఆ సక్సెస్ మేము అరిహర వీరమలతో చూడవచ్చా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు పూర్వం అయిపోయి ప్రతి వాళ్ళు పూర్వం పూర్వం అన్నారు మధ్యలో నేను మూడు సినిమాలు అజిత్ గారితో చేశాను ఇక్కడ తెలియల వేదాళం పెద్ద హిట్ ఆయన కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ తెలియ కావాలి కదా సార్ అదే అందుకని పూర్వం అయిపో అనే లేదు నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా లాగే ప్రతి సినిమా మొదటి సినిమా లాగే చేస్తాను ఎప్పుడైనా సరే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ టైం కళ్యాణ్ గారి కెరీర్లో ఇది ప్యాన్ ఇండియా ఫిలిం ప్యాన్ ఇండియా ఫిలిం గెటప్ నేను కూడా పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాను చూసి మనాలు కూడా చాలా బాగుంది పోస్టర్ అని చెప్పారు సో ఒక డిఫరెంట్ గెటప్లో డిఫరెంట్ జోనల్లో సినిమా చేస్తున్నాం పెద్ద హిట్ అవుతుందని అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు తీసిన సినిమాల్లో చాలా గొప్ప సినిమా భారతీయుడు ఇండియన్ ఆ సినిమా పార్ట్ టూ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఎందుకు పొట్టేసి కాకుండా బయట వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది శంకర్ గారు
ఆయనే లైకాని స్థాపించమని చెప్పి ఆయనే చేస్తారు సో నేను దుబాయ్కి రోబోట్ టూ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు సో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇది సినిమాని కాదు వాళ్ళకి సినిమా చేయాలనుకున్నారు అంతకుముందు రోబో వన్ చేశారు కాబట్టి చేసే చేసినప్పుడు నన్ను అడిగారు సరే అప్పుడు నేను ఓ పని చేస్తాను తెలుగు నేను రిలీజ్ చేస్తాను మీ మీరు మీరు చేయండి అని చేయను ఇప్పుడు కూడా తెలుగు బహుశా నాకు నాకు నేను అనుకుంటే నేను తెలుగు నేను చేస్తాను లేదంటే దాని కాంపన్సేషన్ నాకు దాని రైట్స్ అంత ఇస్తారనమాట వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళకి ఇచ్చారు శంకర్గా ఆయనే కదా డైరెక్ట్ చేశారు ఆయన ఆయన లైక్ ఇవ్వాలి ఏంటంటే బడ్జెట్స్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాయి సినిమా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది దానికి ముఖ్య కారణం మేమే మొదటి నుంచి భారతీయుడు సినిమా సినిమా భారతీయుడు హిట్ అని ఒకటి తీసి పక్కన పెడితే దాంట్లో చాలా ట్రెండ్ సెట్టింగ్స్ ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం చేసాం ఫస్ట్ టైం హాలీవుడ్ నుంచి మేకప్ మ్యాన్ తీసుకురావడం ఫస్ట్ టైం గ్రాఫిక్స్ హాంకాంగ్లో చేయడం ఫస్ట్ టైం ఫారిన్ డాన్సర్ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ సినిమాలు వాడడం ఫస్ట్ టైం ఆస్ట్రేలియా కంట్రీలో ఫస్ట్ షూటింగ్ చేయడం ఇట్లాగే చాలా విషయాలు అందులో ఫస్ట్ టైం చేసాం ఆ స్పాన్ తోటి తెలుగు టైమ్లే కాకుండా హిందీలో కూడా పెద్ద హిట్ అయింది భారతీయుడు హిందుస్థానీ అని సో అందువల్ల పెంచుతూ వెళ్ళి ఒక విధంగా ఇవాళ పాన్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా పాన్ ఇండియా ఫిలిం అని మీరు చూసారా మా వేరహర్ వీరమల్లు ఇప్పుడు మిగతా సినిమాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అయిన తర్వాత సినిమాలు డబ్ చేసి అన్ని లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ చేస్తాను కానీ అందులో డే వన్ పూజ పూజ రోజే మల్టీ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్లు టైటిల్స్ వేసి డే వన్నే అనౌన్స్ చేసాం కారణం ఈ సబ్జెక్ట్ పర్టికులర్గా మనకంటే ఎక్కువ నార్త్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని అందుకనే అలా అనౌన్స్ చేసాం సో ఏ సినిమా అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా అదే కష్టపడాలి చేసేది ఏదో మేక్ బిగ్ అండ్ మేక్ బిగ్ సక్సెస్ అనేది నా ఉద్దేశం దాంతోపాటు ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు అండర్ కరెంట్గా ఏదో ఒకటి మెసేజ్ చెప్పాలని రీసెంట్గా ఇప్పుడు భారతీయుడు గురించి అంటే నేను అయిన మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఫంక్షన్కి వచ్చి అయిన చెప్పాలి సార్ ఇంకోసారి మాట్లాడదాం సార్ జ్యోతి గారు రత్న గారు చెప్పండి రండి ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాలు అన్ని టూ పార్ట్స్గా వస్తున్నాయి వీరమల్లు కూడా టూ పార్ట్స్గా వస్తుందో ఒకటే పార్ట్గా ఉంటుంది అది చెప్పండి రావచ్చండి తర్లే చెప్తారు సార్ జ్యోతి గారు ఇక్కడ సార్ సూర్య మూవీస్ నుంచి సాంగ్స్ వస్తున్నాయంటే అందరికీ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సాంగ్స్ అన్నీ కూడా సూపర్ హిట్ ఇప్పటికి వచ్చి మీరు చేసిన ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా సాంగ్స్ ఆల్బమ్ అయితే సూపర్ హిట్ ఇందులో కూడా మనకి సమ్మోడ సాంగ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మిలియన్ క్రాస్ అయిపోయింది కానీ ఆ సాంగ్ ఒక రూమర్ వస్తుంది బయట హిందీ సాంగ్ కాపీ కొట్టారని చెప్పి సో దీని గురించి ఏమంటారు కాపీ కొట్టిన హిందీ సాంగ్ ముందు తమిళ్ కొట్టారండి ఆ తమిళ్ సాంగ్ పాత బ్లాక్ అండ్ వైట్ సాంగ్ ఒకటి కొట్టారండి అంటే ఒక మంచి ట్యూన్కి ఎండ్ లేదు అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది అలాగూ అన్నిటి ఒకే రాగంలో ఉంటుంది సో ఆ రాగం అని టచ్ చేస్తే సౌండింగ్ అదే రాగంలో మనకి వినిపిస్తుంది సో సమోగడ సాంగ్ ఒక రాగం ఉండదు అండి ఒక ఐదారు రాగాల లోపల ఉంటాయి బట్ మెయిన్ కాన్సర్ట్ మనం ఏ అనుకుని సాంగ్ చేసామంటే ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వాళ్ళు ఇద్దరు మధ్యలో గొడవ ఉంటే ఇప్పుడు ఉండే ఫాస్ట్ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఆ లవ్ అనేది అఫెక్షన్ అనేది రొమాన్స్ అనేది లేదు ఈ సాంగ్ విన్నప్పుడు అయినా ఆ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అయినా వాళ్ళ ఇద్దరు లోపల ఒక అన్యూన్యం కానీ వాళ్ళ ఇద్దరు లోపల మనం ఓకే టైం స్పెండ్ చేయడం కానీ ఒక లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే వాళ్ళకి ఒక మంచి సాంగ్ అని వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ కలగడం కానీ అలాగే అనుకునే చేసిన సాంగ్ లిరిక్స్ రాసింది కూడా అలాగే ట్యూన్ కూడా అలాగే సో మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి చెప్పినప్పుడే ఇది ఒక మంచి ఒక అంటే ఈ ట్యూనే విరాగా అనుకొని చేసాం బట్ చాలా చాలా బాగా వచ్చిందండి సాంగ్ అది మళ్ళీ సమ్మ గురించి ఒకటి ఎస్పెషల్గా చెప్పాలి నేహాకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆ సాంగ్ ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ షాట్ మీరు చూసారు కదా సో ఆ సాంగ్ అయ్యి ఒక పెద్ద స్టోరీ ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వీఆర్ షూటింగ్ డిసెంబర్లో సాంగ్ షూట్ చేసాం అవుట్డోర్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ బయట లోపల వాటర్ టెంపరేచర్ అని తెలియదు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెళ్ళి ఆ షార్ట్ వద్దు క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఎవరు చేయలేరు నేను చెప్తే నేను అలా పర్పస్గా చేయాలని చేశారు సో ఇట్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఆ సాంగ్ వెనక వెళ్ళింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లిరిక్స్కి మేము ఫోర్ మంత్స్ తీసుకున్నాము శ్రేయా ఘోషల్ పాడారు ఆ సాంగ్కి తన కోసం ఎయిట్ మంత్స్ వెయిటింగ్ తను పాడాలని ఫైనల్గా కలిసి సాంగ్ పడింది షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ శ్రేయా ఘోషల్ సో ఇంత వెయిట్ చేసి ఒక సాంగ్ ఒక ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక పాయింట్ పైన సాంగ్ కావాలా సినిమా నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం కూడా అనుకున్నాను నేను ఒక పాయింట్లో బట్ అది ఇంత వెయిట్ చేసిన దానికి దానికి వర్త్ ఇంత మైలేజ్ వస్తుంది అనుకోలేదు ఇట్స్ ఫ్యూలీ ఆడియన్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దానికి కిరణ్
అప్పుడు కంటిన్యూస్గా చేయడం వల్ల లుక్ చేంజ్ కానీ వాటికి నాకు స్కోప్ దొరకలేదు నేను తర్వాత ఫైవ్ మంత్స్ బ్రేక్ తీసుకొని సో నెక్స్ట్ ఫిలిమ్కి లుక్ చేంజ్ ఓవర్ అన్నీ చేశాను సో అప్కమింగ్ ఫిలిం లుక్ అండి ఇది అప్కమింగ్ మూవీస్ ఇంకా ఒక టూ త్రీ జరుగుతున్నాయండి రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను సార్ ఈ సినిమాలో పాటలు చాలా బాగున్నాయి ఈ ఇందులో ఒక పాటలో కాంప్రమైజ్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ తో పాట చేశారు సార్ మీ లైఫ్ లో అమ్మాయి కోసం ఏమైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యారా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం కాంప్రమైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా అవుతాం కదా సార్ ఖచ్చితంగా అమ్మాయి కోసం కాంప్రమైజ్ ఖచ్చితంగా అవుతాం అయ్యాము ఈ సినిమాలో సనా కోసం చాలాసార్లు కాంప్రమైజ్ అయ్యాను మీకు థియేటర్లో ఆ సీక్వెన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆ కాంప్రమైజ్ అనే ఎలిమెంటే హైపరాది అన్న నెల్లూరు సుదర్శన్ అన్న వైవార్ష అన్న ఈ కాంబినేషన్లో చాలా కొత్తగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ నేహా చెప్పండి సార్ నేహా కదా ఈ ఈ సినిమాలో సాంగ్స్లో చాలా అందంగా చాలా సూపర్గా కనిపించారు థ్యాంక్ యూ సో ఈ సాంగ్స్ షూటింగ్స్లో ఏమన్నా మీకు టఫ్ అనిపించిన మూమెంట్స్ ఏంటండి సమోడ్ ఆ సాంగ్లో మధ్యలో ఐమ్ డాన్సింగ్ ఆన్ వాటర్ అండి చూసే చూసే స్టెప్ కూడా ఇట్స్ ఆన్ వాటర్ సో ఐ నో దాట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ స్లిప్ అయితే ఐట్ ఐ వుడ్ రియలీ ఫాలో ఇన్ దాట్ వాజ్ అ టాస్క్ బట్ వర్త్ ఇట్ టుడే ఏది నాకు టఫ్ అనిపించట్లేదు ఇట్ వాజ్ టోటలీ వర్త్ ఇట్ ఆ రోజు ఎస్ దెర్ వాజ్ అ ఫ్యూ డిఫికల్టీస్ ఎస్ సార్ కిరణ్ గారు సార్ అంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అందరు కూడా మొత్తం పాన్ ఇండియా వాళ్ళు మొత్తం కూడా అందరు కూడా సలార్ గురించే వెయిట్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇప్పుడు మంది వస్తుంది దీంతో పాటు కొన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి అంటే మీకు ఆ మూవీ టీం నుంచి ఏమైనా ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఉందా సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళని అయితే పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాము అనేది సలార్ నుంచి కానీ ఎవరు కూడా ఏం చెప్పలేదు ఒక రూమర్ అయితే నడుస్తుంది ఇలా కొద్ది డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంది అనేసి అంటున్నారు మీకేమైనా వచ్చింది దాన్ని బట్టుకొని మీరు ఇప్పుడు ఈ సినిమాని పోస్ట్ రిలీజ్ చేయడానికి ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా అలా ఏ లేదు సార్ కైండ్ ఆఫ్ కంపల్సరీ ఇలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదండి ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అని చెప్పి ముందు అసలు సినిమా కాపీ రెడీ అయిపోయి టూ మంత్స్ అయిందండి రిలీజ్ డేట్ కోసమే ప్రాపర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆబ్వియస్లీ ప్రభాస్ గారి సినిమా కోసం ఈవిన్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెయిటింగ్ పర్సన్ అనుకోవచ్చు ప్రశాంత్ నీల్ గారిది ప్రభాస్ గారిది ఆ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పి కానీ ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో చాలా మంచి డేట్ కదా ఫైవ్ డేస్ హాలిడే సీజన్ అండ్ దట్టు రూల్స్ రంజన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ అండి ఫ్యామిలీ మొత్తం థియేటర్కి వచ్చి కడుపుబ్బ నవ్వుకునే సినిమా సో ఒక సీజన్ ఉంది అండ్ ఇంత లాంగ్ వీకెండ్ ఉంది కదా అని చేసాము జస్ట్ అని అది వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో చేసిందే బట్ నాకైతే అఫీషియల్గా అయితే ఏమి నాకు తెలియదని రైట్ జ్యోతి కృష్ణ గారు జ్యోతి గారు భారతదేశం అంతా గర్వించే సినిమాలు తీసిన ఏం రత్నం గారు అబ్బాయి సినిమా తీయటానికి గ్యాప్ వచ్చిందా గ్యాప్ తీసుకున్నారా యాక్చువల్గా అండి ఒక విధంగా చెప్పాలి నాన్నగారికి నేను ఒక అసిస్టెంట్ లాగా ఇప్పుడు నాన్నగారు చేసిన అన్ని పిక్చర్లు నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో బ్యాక్ టెక్నికల్ టీమ్ కానీ అన్ని పనులు సపోర్ట్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాను ప్రొడక్షన్లో ఎక్కువ బిజీగా ఉండేను కాబట్టి డైరెక్షన్ పైన ఫోకస్ పెట్టలేదు ఒక పాయింట్లో అయితే అజిత్ గారు డైరెక్షన్ వద్దు ప్రొడక్షన్ చూసుకోవాలని మూడు సినిమాలు కంటిన్యూగా చేశారు ఆరంభం ఎంతవాడు కానీ వేదాళం సో ఒక్క సరే ఇంకా ఏదో ఒక పాయింట్లో మళ్ళీ డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలని ఈ వీరమ్మలో గ్యాప్లో నేను వచ్చి ఈ సినిమా తీసానండి మళ్ళీ ఇది అవ్వగానే ప్రొడక్షన్ వెళ్ళి పనిచేయాలి జ్యోతి కృష్ణం గారు ఎస్ అండి సార్ బేసిక్గా కిరణ్ గారు సెట్స్లో కూడా రూల్స్ రన్ చేయడం చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మీకేమన్నా అలాంటి టఫ్ టాస్క్ చెప్పారు ఆయన లేదండి యాక్చువల్గా నేను తను టఫ్ టైం ఇచ్చాను నాతో ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటారు చెప్పాలా వద్దా ఒక డైలమాలో ఉంటారు దగ్గర దాకా వస్తారు మళ్ళీ అవేసి వెళ్ళిపోతారు సెట్లు డైరెక్టర్ ఇక స్ట్రాంగ్ అండి బట్ కిరణ్ గారికి నేను ఈరోజు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎలాగో నాకు ప్రొడక్షన్లో ఫ్రీ హ్యాండ్ డైరెక్టర్గా ఒక ఫ్రీ హ్యాండ్ సపోర్ట్ అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ తనలో మంచి క్రియేటర్ ఉన్నారు స్పాంటినియస్గా మన వెనిల్ కిషోర్ గారు మేము అందరు ఇట్స్ ఎ కామెడీ ఫిలిం వాళ్ళు ఫీల్ అయితేనే అది కామెడీ వస్తుంది అది రాదు ఫ్లోలో చాలా పంచ్లు చాలా టైమింగ్ అండ్ కిరణ్ గారు మీకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తాను మేము వెనిల్ కిషోర్ గారు పర్సనల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు అన్నాం ఇలాగ కిరణ్ గారికి వాయిస్ చాలా పెద్ద ప్లస్ అండి మామూలు ప్లస్ కాదు ఆ వాయిస్ టోన్ పెక్యులర్గా ఉంది అది ఏంటి రాను అన్నాక నవ్వు వచ్చేస్తుంది మనకి ఆ టోన్ అంతా బాగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా నేను చాలా అడిగేది ఏంటంటే సార్ కామెడీ అందరికీ రాదు
Thank you. Thank you, media. Thanks for your questions and thank you so much. In September 28th, we are going to wait for the rules. We are going to wait for the rules. And thank you so much. Once again, congratulations and uh, waiting for your film. And thank you. And thank you, media. Thank you so much. Live Love Vikshis Navar. Thank you so much. 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 Special thanks. So, September 28th, uh, save the date. And our Ozu, we are going to wait for the rules. 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 So, our Ozu, we are going to wait for the rules. We are going to wait for the rules. And Ilani, inka marine events lo mali kals kunda misin ma ke sammandinchi. And today's event by J Media Factory Innovation Infrastructure at One Place and uh, Broadband Partner Excel Media. Thank you, thank you so much. And this is Geeta Baga signing off. Thank you. Have a great day.